ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம தெர்மோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட் பற்றி பார்க்கலாம் அப்போ தெர்மோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா நம்மளுக்கு தெரியும் ஒரு சர்க்கியூட்டில் கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகும்போது அங்கே இருக்கிற ரெசிஸ்டர் சம் அமௌண்ட் ஆஃப் எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி ஹீட் எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் பண்ணும் அப்போ ஒரு பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கிற இடத்துல அல்லது கரண்ட் ஃப்ளோ இருக்கிற இடத்துல ஹீட் ஜெனரேட் ஆகுது இது அப்படியே அதோடய ரிவர்ஸ் ப்ராசஸ் என்ன அப்படின்னா டெம்பரேச்சர் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கிற இடத்துல பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் க்ரியேட் ஆனால் அல்லது கரண்ட் ஃப்ளோ நடந்தால் அதை வந்து நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா தெர்மோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா அதாவது சில மெட்டல்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அதை வந்து நம்ம தெர்மோ கப்பல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போ தெர்மோ கப்பல் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா ரெண்டு டிஸ்ஸிமிலர் மெட்டல்ஸ் ரெண்டு வேறு வேறு மெட்டல்ஸை அதோடய எண்ட்ஸ் மட்டும் ஒன்றாக இருக்கிற மாதிரி இப்படி நம்ம கனெக்ட் பண்ணோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த மேலே இருக்கிற கம்பி வந்து காப்பராகவும் கீழே இருக்கிறது வந்து எஃபிஆவும் இரும்பாகவும் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ இது ரெண்டையும் இதோட ரெண்டத்தோட எண்ட்ஸை மட்டும் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் இப்படி இருக்கக்கூடிய ஒரு டிவைஸை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா தெர்மோ கப்பல் கப்பல்னா ரெண்டு ஏன்னா அதில் ரெண்டு மெட்டல்ஸ் இருக்கிறதுனால நம்ம கப்பல்ங்கிற வேர்டு யூஸ் பண்ணுறோம் தெர்மோ கப்பல் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா இப்போ இந்த ரெண்டு ஜங்ஷனையும் இந்த பாயிண்ட்டையும் இந்த பாயிண்ட்டையும் நம்ம வந்து ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் டெம்பரேச்சர்ஸில் அப்போ இதை வந்து கோல்டான டெம்பரேச்சர்லேயும் இதை வந்து ரொம்ப ஹாட்டான டெம்பரேச்சர்லேயும் நம்ம ப்ளேஸ் பண்ணும்போது இங்கே என்னாகும் அப்படின்னா இந்த ரெண்டு எண்டுலேயும் ஒரு பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் க்ரியேட் ஆகி இது வழியாக கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகும் ஓகேவா அல்லது இதையே வேறு மாதிரி எப்படி எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னா இதே தெர்மோ கப்பில் ஒரு தெர்மோ கப்பில் எடுத்துக்கிறோம் இப்போ இந்த தெர்மோ கப்பலில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஒரு பேட்ரியோட கனெக்ட் பண்ணி இதுக்கு என்ன பண்ணுறோம் ஒரு பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் இந்த ரெண்டு எண்டுலையும் க்ரியேட் பண்ணோம் அப்படின்னா இப்போ இந்த எண்டில் ஒரு எண்டு வந்து ஹார்ட் ஜங்ஷன் ஆகும் ஒரு எண்டு வந்து ஹீட்டை எவால்வ் பண்ணும் இன்னொன்று வந்து ஹீட்டை அப்சார்வ் பண்ணும் அப்போ இது ரெண்டுலேருந்து நம்மளுக்கு தெரிகிறது என்ன அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ப்ராசஸ் பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸை ரெண்டு ஜங்ஷன்லேயும் க்ரியேட் பண்ணுறப்ப அந்த ரெண்டு ஜங்ஷன்லேயும் என்ன க்ரியேட் ஆகுது டெம்பரேச்சர் டிஃப்ரென்ஸ் ஒரு எண்டு வந்து ஹாட்டாகவும் இன்னொரு எண்டு கூலாகவும் இருக்குது அடுத்தது அதே ரெண்டு ஜங்ஷன்ஸை ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் டெம்பரேச்சர்ஸில் வைக்கும்போது அந்த ரெண்டு எண்ட்ஸ்லேயும் என்ன க்ரியேட் ஆகுது பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் க்ரியேட் ஆகுது ஸோ அதனால் கரண்ட் ஃப்ளோ நடக்குது ஓகேவா அப்போ இதை தான் நம்ம வந்து இந்த ரெண்டு எஃபெக்டை தான் நம்ம வந்து என்னென்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா தெர்மோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ இதை பற்றி நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் அப்போ இந்த ஃபஸ்ட்டு எஃபெக்ட்டுக்கு என்ன பேர் அப்படின்னா சீபக் எஃபெக்ட் ஓகேவா செகண்ட் ஒன் வந்து பெல்டியர் எஃபெக்ட் அப்போ இது ரெண்டை பற்றியும் நம்ம அடுத்து அப்படியே விரிவாக பார்க்கலாம் அப்போ இங்கே முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா இங்கே டெம்பரேச்சர் டிஃப்ரென்ஸ்னால் நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும் கரண்ட் ஃப்ளோ ஒரு பவர் ஜெனரேஷனை உருவாக்க முடியும் அப்படி உருவாக்குறத வந்து நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா தெர்மோ எலக்ட்ரிக் ஜெனரேட்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் வெறும் டெம்பரேச்சர் டிஃப்ரென்ஸை மட்டும் வச்சுக்கிட்டு கரண்ட் ஃப்ளோ பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸை நம்ம உருவாக்கிட்டோம் அப்படின்னா அப்படி உருவாக்குற அந்த டிவைஸுக்கு என்ன பேர் அப்படின்னா தெர்மோ எலக்ட்ரிக் ஜெனரேட்டர்ஸ் ஓகேவா அப்போ இந்த ப்ராசஸ் முதல்ல நம்ம சீபக் எஃபெக்ட்டுக்குள்ளே வரலாம் அப்போ சீபக் எஃபெக்ட் அப்படிங்கிறது இது தான் என்னது அப்படின்னா இது மாதிரி ஒரு தெர்மோ கப்பல் எடுத்துக்கிறோம் அந்த தெர்மோ கப்பல் அதாவது இதில் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா எந்த ரெண்டு மெட்டல்ஸ் எடுத்துக்கிட்டாலும் இப்போ இதுக்கு பதிலாக நான் வேறு ஏதாவது ரெண்டு மெட்டல் எடுத்துக்கிட்டோன்னா அதில் இந்த எஃபெக்ட் நடக்குமா அப்படின்னா அது பாசிபிள் கிடையாது இது வந்து இதுக்குன்னு சில மெட்டீரியல்ஸ் இருக்குது அந்த மெட்டீரியல்ஸோட இதை வந்து உங்களுக்கு நான் நெக்ஸ்ட்டு வீடியோவில் கொடுக்குறேன் அல்லது நீங்களே நெட்டில் கூட தேடி பாருங்கள் சீபக் எஃபெக்ட் நடக்கிறதுக்கு நம்ம எந்தெந்த ரெண்டு மெட்டல்ஸை மட்டும் எடுத்துக்கணும் எது எது ரெண்டையும் கனெக்ட் பண்ணால் மட்டும் இந்த இது நடக்குங்கிறதுக்கு சில மெட்டீரியல்ஸில் மட்டும்தான் இது நடக்கும் ஓகேவா சரி அப்போ நம்ம காப்பரை எஃபியும் எடுத்துக்கிட்டு அது ரெண்டத்தோட எண்டை மட்டும் கனெக்ட் பண்ணிவிட்டா இப்படி இருக்கிற அந்த இதுக்கு தெர்மோ கப்பல்னு பேர் இது ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் டெம்பரேச்சர்ஸில் ப்ளேஸ் பண்ணுறோம் ப்ளேஸ் பண்ணும்போது ஒன்று வந்து ஹார்ட் ஜங்ஷனில் இருக்குது இன்னொன்று கோல்ட் ஜங்ஷனில் இருக்குது அப்போ இது ரெண்டுலேயும் என்னாகும் பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் க்ரியேட் ஆகி அப்போ ஒரு கரண்ட் ஃப்ளோ க்ரியேட் ஆக
எப்படி இருக்கணும் இது எப்படி இருந்தால் இது நடக்கும் அப்படின்னா அதோட நேச்சர் நம்ம எந்த ரெண்டு மெட்டல்ஸை செலக்ட் பண்ணுறோங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் அதே மாதிரி இந்த டெம்பரேச்சர் டிஃப்ரென்ஸ் அல்லது இதோட இஎம்எஃப் எதையெல்லாம் டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கும் அப்படின்னா நேச்சர் ஆஃப் த மெட்டல் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் த கப்பிள் அதே மாதிரி டெம்பரேச்சர் டிஃப்ரென்ஸ் இது மூணையும் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கும் இந்த நெட்டல் இந்த மெட்டல்ஸோட நேச்சர் அதை நம்ம எப்படி அந்த தெர்மோ கப்பில் ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கோங்கிறத பொறுத்தது ப்ளஸ் இந்த ரெண்டு கடையில் இருக்கிற டெம்பரேச்சர் டிஃப்ரென்ஸ் இதை பொறுத்தது ஓகேவா சரி அப்போ அப்ளிகேஷன் ஆஃப் சீபேக் எஃபெக்ட் அப்போ சீபேக் எஃபெக்டோட அப்ளிகேஷன் என்ன அப்படின்னா தெர்மோ எலக்ட்ரிக் ஜெனரேட்டர்ஸ் அதில் நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம் ஹீட்டை எலக்ட்ரிசிட்டியாக கன்வெர்ட் பண்ணலாம் அப்படி அங்கே கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம அங்கே எதை யூஸ் பண்ணுறோம் சீபேக் எஃபெக்டை தான் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்போ இது மாதிரி ஒரு தெர்மோ கப்பில் ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் டெம்பரேச்சர்ஸில் வைக்கும் போது அங்கே கரண்ட் ஃப்ளோ நடக்கும் ஸோ இதை வந்து நம்ம என்னென்னு சொல்லலாம் தெர்மோ எலக்ட்ரிக் ஜெனரேட்டர்னு சொல்லலாம் அதுக்கடுத்து ஆட்டோமொபைல்ஸில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஃப்யூவல் எஃபிஷியன்சிக்காக அதில் இருக்கிற ஹீட் அதிலேருந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகிற ஹீட்டை வச்சே நம்ம எலக்ட்ரிசிட்டியை உருவாக்கிக்கிறதுனால ஃப்யூவல் நம்மளுக்கு கொஞ்சமாக தான் தேவைப்படும் அந்த ஏன்னா அந்த ஃப்யூவல் எரிகிறப்ப அந்த ப்ரொடியூஸ் ஆகிற அந்த ஹீட்டை நம்ம என்ன பண்ணுறோம் வேஸ்ட் பண்ணாமல் அதிலேருந்து நம்ம பவர் ஜெனரேட் பண்ணிக்கிறதுனால ஃப்யூவல் எஃபிஷியன்சிக்கு இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி தெர்மோ கப்பிள் தெர்மோ பில்ஸ் இதை யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா டெம்பரேச்சர் டிஃப்ரென்ஸ் அப்போ இந்த ரெண்டு எண்டுக்கு இடையில் எவ்வளோ டெம்பரேச்சர் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குங்கிறத இதில் ஃப்ளோ ஆகிற கரண்ட்டை வச்சு இந்த இடத்துல ஒரு அம்மீட்டர் வச்சு இதில் எவ்வளோ கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகுது அப்படிங்கிறத வச்சு என்ன பண்ணிடலாம் இந்த ரெண்டு எண்டுக்கு இடையில் இருக்கிற டெம்பரேச்சர் டிஃப்ரென்ஸ் எவ்வளவுங்கிறத கண்டுபிடிக்கலாம் இதெல்லாம் சீபேக் எஃபெக்டோட அப்ளிகேஷன்ஸ் ஓகேவா அடுத்தது பெல்டியர் எஃபெக்ட் இந்த பெல்டியர் எஃபெக்ட் அப்படியே சீபேக் எஃபெக்ட்டுக்கு ஆப்போசிட் அதுக்கு ரிவர்ஸ் என்ன அப்படின்னா அப்போ இங்கே டெம்பரேச்சர் டிஃப்ரென்ஸ் வச்சோம் வோல்டேஜ் கிரியேட் ஆச்சு இங்கே என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா வோல்டேஜ் கொடுக்குறோம் அப்போ இங்கே என்ன ஆகுது டெம்பரேச்சர் டிஃப்ரென்ஸ் க்ரியேட் ஆகுது அப்போ உங்கள் புக்கில் அழகாக இந்த இடத்துல அந்த டயக்ராம் இப்படி வரைஞ்சிருப்பாங்க அப்போ இது மாதிரி ரெண்டு மெட்டல்ஸ் அப்போ இது வந்து காப்பர் இது இரும்பு அப்படின்னா இது ரெண்டுத்தையும் இது மாதிரி ஒரு பேட்ரியோடு கனெக்ட் பண்ணும்போது அதாவது இந்த ரெண்டு எண்டுக்கு இடையில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸை க்ரியேட் பண்ணுறோம் அப்படி க்ரியேட் பண்ணும்போது ஒரு எண்டு ஹார்ட் ஜங்ஷனாகவும் இன்னொரு எண்டு எப்படி இருக்கும் கோல்ட் ஜங்ஷனாகவும் இருக்கும் அப்போ ஒன்று ஒரு எண்டு வந்து அதாவது ஹார்ட் ஜங்ஷனாக இருக்கிறது ஹீட்டை எவால்வ் பண்ணும் ஹீட்டை வெளியிடும் கோல்டாக இருக்கிறது ஹீட்டை என்ன பண்ணும் அப்சர்வ் பண்ணிக்கும் ஓகேவா அப்போ இதுலேயும் நீங்கள் இந்த பேட்ரியோட பொலாரிட்டியை மாற்றும்போது பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் மாற்றும்போது இது அப்படியே ரிவர்ஸில் நடக்கும் சரியா அப்போ இதில் ரொம்ப முக்கியமானது என்ன அப்படின்னா ம் அவ்வளோதான் இதான் புக்கில் இருக்குது அந்த மேட்டர்ஸ் எல்லாத்தையுமே நான் சொல்லிட்டேன் ஓகே நம்ம அடுத்த எஃபெக்ட் போகலாம் அடுத்தது வந்து தாம்சன் எஃபெக்ட் அடுத்தது இந்த தாம்சன் எஃபெக்ட் அப்படிங்கிறது இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று அப்போ இந்த தாம்சன் எஃபெக்ட் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா இப்போ இந்த நம்மளுக்கு தெரியும் ஒரு ராடு எடுத்துக்கிறோம் அந்த ராடோட சென்டரில் நம்ம அதை ஹீட் பண்ணுறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ ஹீட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு தெரியும் ஆரம்பத்தில் இப்போ இந்த இடத்துல நம்ம ஹீட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த ஹீட் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்த ரெண்டு எண்டுக்கும் ட்ராவல் ஆகும் ஆமாவா இல்லையா இப்போ ஒருவேளை இந்த ஹீட் ஆகிட்டு இருக்கிற இந்த மெட்டலுக்கு நம்ம ஒரு பவர் அல்லது கரண்ட் சப்ளை பண்ணுறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ இது வழியாக கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகிட்டுருக்கு அட் த சேம் டைம் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இதை ஹீட் பண்ணுறோம் அப்போ கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகாதப்ப என்ன நடக்கும் இங்கே நம்ம ஹீட் பண்ணும்போது இந்த ரெண்டு எண்டும் ஈவனாக ஹீட் ஆகிட்டே வரும் இது ரெண்டு எண்டும் சேம் டிஸ்டன்ஸில் இருக்கும்போது அந்த ஹீட் இந்த ஜங் இந்த இடம் வந்து ஹையர் டெம்பரேச்சரில் இருக்கும் போக போக டெம்பரேச்சர் கொஞ்சம் குறைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும் ஆமாவா இல்லையா இப்போ ஒருவேளை இந்த எண்டில் நம்ம கரண்டை சப்ளை பண்ணுறோம் அப்போ கரண்ட் இந்த டைரக்ஷனில் ஃப்ளோ ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ இங்கே என்ன நடக்கும் அப்படின்னா சம் மெட்டல்ஸ் அதாவது எதெல்லாம் பாசிட்டிவ் தாம்சன் எஃபெக்டாக இருக்கோ எதுலையெல்லாம் தாம்சன் எஃபெக்ட் பாசிட்டிவாக இருக்கோ அதில் என்ன நடக்கும் அப்படின்னா கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகிற இந்த டைரக்ஷனில் தான் ஹீட் ஃப்ளோ ஆகிறது அதிகமாக நடக்கும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இந்த ஜங்ஷனை விட இந்த ஜங்ஷன் வேகமாக சூடாயிரும் அப்போ இந்த ஜங்ஷன் ரொம்ப ஹாட்டாக
இந்த எண்டு அதாவது கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகிறது இந்த டைரக்ஷனில் பட் ஹீட் ஃப்ளோ ஆகிறது எங்கே வேகமாக இருக்குது அதுக்கு ஆப்போசிட் சைடில் அப்போ இந்த எண்டு வந்து ஹாட் ரிசர்வராகவும் இந்த எண்டு ரொம்ப கோல்டாகவும் இருக்கும் அப்போ இப்படி இருந்தால் அதாவது இந்த டைரக்ஷனில் ஹீட் ஃப்ளோ ஆகிறது ரொம்ப வேகமாக இருக்குது இந்த டைரக்ஷனோட அதாவது கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகிறதுக்கு ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் ஹீட் ஃப்ளோ ஆகுது ரொம்ப வேகமாக ஸோ இந்த ஜங்ஷன் ஹாட்டாக இருக்குது இந்த ஜங்ஷன் எப்படி இருக்குது கோல்டாக இருக்குது அப்போ இப்படி இருந்தால் இதை வந்து என்னென்னு சொல்லுவோம் நெகட்டிவ் தாம்சன் எஃபெக்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஓகேவா இந்த சீபேக் எஃபெக்ட் பெல்டியர் எஃபெக்ட் தாம்சன் எஃபெக்ட் இது மூணையும் அந்த டெஃபனிஷன்ஸ் நல்லா படிச்சுக்கோங்க ஏன்னா அதை வந்து கண்டிப்பாக நீங்கள் ஒரு டூ மார்க் அல்லது த்ரீ மார்க் கொஷின்ஸில் நீங்கள் எதிர்பார்க்கலாம் அதே மாதிரி சீபேக் எஃபெக்டோட அப்ளிகேஷன் ஒரு டூ மார்க் கொஷின் அதே மாதிரி வாட் இஸ் மின் பை தெர்மோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட் அப்படிங்கிறதும் ஒரு டூ மார்க் கொஷின் அப்போ இந்த யூனிட்டில் மொத்தம் அஞ்சு டூ மார்க் கொஷின்ஸ் இந்த டாப்பிக்கில் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்த்ததில் அஞ்சு டூ மார்க் கொஷின்ஸ் இருக்குது இதில் ஏதாவது டவுட் இருந்தால் தயவு செஞ்சு எங்கிட்ட கேளுங்கள்